প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়ান সলিউশন পয়েন্টের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের 3.1 অধ্যায়টা নিয়ে এবং এটা কিন্তু আমাদের 3.1 অধ্যায়ের উপর সমাধান ক্লাসের পঞ্চম পর্ব তো এই পর্বে আমরা অনুশীলনী 5 নং এর প্রমাণটা করব তো আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখবে যাতে আজকে ক্লাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারো তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা যদি এখন আমাদের প্রশ্নটা একটু লক্ষ্য করি দেখো আমাদের প্রশ্নে কি দেয়া আছে ত্রিভুজ এ বি সি এর বি সি বাহু পি ও কিউ বিন্দুতে তিনটি সমান অংশে বিভক্ত হয়েছে প্রমাণ করো এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল এ পি স্কোয়ার প্লাস এ কিউ স্কোয়ার প্লাস ফোর পি কিউ স্কোয়ার তাই তো তো এখন আমাদের বিশেষ নির্বাচনটা লেখার আগে আমরা একটু একটা কাজ করে নিই আমাদের যেহেতু ত্রিভুজের নাম বলা হয়েছে এ বি সি তাহলে আমরা এই এ বি সি একটা ত্রিভুজ আঁকলাম এখন ত্রিভুজের বি সি বাহু এখন এখানে আমরা যে ত্রিভুজটা আঁকতেছি ওই ত্রিভুজের যে বি সি বাহুটা আছে এই বি সি বাহুটার উপর আমরা দুইটা বিন্দু নিব একটা পি বিন্দু একটা কিউ বিন্দু নিব তো নিলাম এই যে পি বিন্দু এবং কিউ বিন্দু এই বিন্দু দুইটা এমন ভাবে নিলাম যেন এই কি হয় এই পি কিউ বিন্দুটা নেওয়ার কারণে আমাদের এই বি সি বাহুটা সমান তিনটা অংশে ভাগ হয়ে যায় দেখো একটা বিপি একটা পি কিউ একটা কিউ সি এই তিনটা অংশে ভাগ হয়ে গেছে সমান তিনটা অংশে ঠিক আছে তো আমাদের এইটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে ঠিক আছে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল এ পি স্কোয়ার প্লাস এ কিউ স্কোয়ার প্লাস ফোর পি কিউ স্কোয়ার তো ঠিক আছে এটা তো এখন আমরা বিশেষ নির্বাচনে কি করলাম যে ত্রিভুজ এ বি সি এর ওই এই তথ্যগুলাই লিখলাম যে ত্রিভুজ এ বি সি এর বি সি বাহু পি ও কিউ বিন্দুতে তিনটি সমান অংশে বিভক্ত হয়েছে অর্থাৎ তিনটা সমান অংশে বিভক্ত হইলে কি হয় এই তিনটা সমান হয়ে যায় বিপি সমান পি কিউ সমান কিউ সি দেখো এটা লিখছে বিপি সমান পি কিউ সমান কিউ সি এবং আমাদের প্রমাণ করতে হবে যেটা সেটা লিখে দিছি যে প্রমাণ করতে হবে যে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল এ পি স্কোয়ার প্লাস এ কিউ স্কোয়ার প্লাস ফোর পি কিউ স্কোয়ার তাই তো এখন অঙ্কন করা লাগবে এখন অঙ্কনের মধ্যে আমরা কি লিখছি দেখো এ পি এবং এ কিউ যোগ করি এই এ পি এবং এ কিউ এটা যোগ করি এখন কিভাবে বুঝলাম এটা আমাদের যোগ করতে হবে কারণটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্নে আমাদের দেখো প্রমাণের মধ্যে কি দিয়ে দিয়েছে এ পি স্কোয়ার প্লাস এ কিউ স্কোয়ার তাহলে এ পি দ্বারা তো একটা বাহু বোঝাচ্ছে আবার এ কিউ দ্বারা তো একটা বাহু বোঝাচ্ছে তাহলে সেই বাহুগুলো আমাদের রাখতে হবে তো সেই জন্য আমরা এ পি বাহুটাও আঁকলাম এ কিউ বাহুটাও আঁকলাম অর্থাৎ এ পি আর এ কিউ যোগ করে দিলাম এই যে এটা হয়ে গেছে এখন ইম্পর্টেন্ট কাজ সেটা হচ্ছে প্রমাণ প্রমাণে যে বিষয়টা লক্ষ্য রাখবো সেটা হচ্ছে আমাদের কি প্রমাণ করতে বলছে আমাদের প্রমাণ করতে বলছে তো এইটা এ বি স্কোয়ার তাই না এ বি স্কোয়ারটা একটু লক্ষ্য করি আর এ সি স্কোয়ার লক্ষ্য করি আর এই অংশগুলো দেখাতে হবে তো আমাদের এ বি স্কোয়ারকে পেতে হবে এটা হচ্ছে টার্গেট এখানে আমরা একটা কাজ করি আমাদের এই চিত্রের মধ্যে কিন্তু কোনো সমকোণী ত্রিভুজ নাই হ্যাঁ কারণ আমাদের যে ইনফরমেশন গুলা দেওয়া হয়েছে সেটাতে আমরা কোনো সমকোণী ত্রিভুজ আঁকি নাই কিন্তু আমাদের একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতে পারি আমরা যে এ বি সি ত্রি সরি এ বি কিউ ত্রিভুজের এ পি মধ্যমা আচ্ছা আমাদের মধ্যমার ব্যাপারটা তো মনে আছে মধ্যমা কি করে বাহুকে সমান বিভাগে ভাগ করে যেমন এ বি কিউ যদি আমরা একটা ত্রিভুজ নেই এ ত্রিভুজের দেখো এই বি পি আর পি কিউ দুইটা সমান অংশে ভাগ হয়েছে তাহলে এই এ পি রেখা হচ্ছে মধ্যমা কারণ এই এ পি রেখাটাই এই বি কিউ পুরো বাহুটাকে এই যে এই বি কিউ বাহুটাকে সমান দুইটা ভাগে ভাগ করে দিছে বিপি আর পি কিউ তাই আমাদের এ পি হবে মধ্যমা ঠিক আছে তাহলে আমরা সেই কথাটাই লিখলাম যে এ বি কিউ এর এ পি মধ্যমা আর যেখানে মধ্যমা আছে ওইখানে আমরা কিন্তু এই অ্যাপোলোনিয়াস এর উপবাদ্যটা প্রয়োগ করতে পারি অ্যাপোলোনিয়াস কি বলছিল যে একটা ত্রিভুজের যে কোনো দুইটা বাহুর উপর স্কোয়ার করব প্রথমে যেমন আমাদের যদি একটা ত্রিভুজ নেই এরকম এই ত্রিভুজের মধ্যে একটা বাহু এ বি সি এই ত্রিভুজের এই যে বাহু হচ্ছে এ বি বি সি আর এ সি তাহলে এই এক নম্বর বাহু এটা দ্বিতীয় বাহু এটা তৃতীয় বাহু তো অ্যাপোলোনিয়াস বলছে ত্রিভুজের যে কোনো দুইটা বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্র অর্থাৎ দুইটা বাহুর স্কোয়ার করতে বলছে তাহলে আমাদের এখানে একটা বাহু ধরে নাও এ বি এটা আর একটা এ সি এই দুইটাকে স্কোয়ার করে দেব এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার লিখলাম যে কোনো দুইটা বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্র তাহলে 
তৃতীয় বা হয়ে যায় যে তৃতীয় বা হচ্ছে বিসি এই তৃতীয় বার অর্ধেক ধরে নাও পি লিখলাম তাহলে বিপি হচ্ছে তৃতীয় বাহর অর্ধেক তাহলে তৃতীয় বাহর অর্ধেকের উপর বর্গক্ষেত্র আঁকতে বলা হয়েছে তাহলে বিপি স্কোয়ার অর্ধেকের উপর অঙ্কিত বড়ক্ষেত্র এবং ওই বাহর যে মধ্যমাটা আছে মানে ওই ত্রিভুজের যে মধ্যমাটা আছে তার উপর বর্গক্ষেত্র আঁকতে হবে অর্থাৎ এপি এর উপর স্কোয়ার নিতে হবে এপি এর উপর স্কোয়ার নিলাম তাহলে মধ্যমার উপর বড়ক্ষেত্র আঁকলাম এটাকে যোগ করে দ্বিগুণ করে তার সমান হবে এইটা বুঝতে পারছো তো এই কন্ডিশনটাই আমরা এ বি কিউ ত্রিভুজের জন্য প্রয়োগ করব অ্যাপোলোনিয়াস রৌপদ্র সাহায্যে তাহলে সেইটা কি হবে সেটার মধ্যে নিশ্চয়ই আমরা এ বি স্কোয়ারটাকে রাখবো কারণ আমাদের কমান এ বি স্কোয়ার আছে এখানে তাহলে আমরা লিখলাম এ বি স্কোয়ার এই বাহুটাকে নিলাম আর একটা বাহু নিব এ কিউ স্কোয়ার লিখলাম এ বি স্কোয়ার আর এ কিউ স্কোয়ার লিখছি তারপর তাদের অপর বাহুর অর্ধেক অপর বাহুটাকে এই যে এই এই বাহুটা চলে গেল এইটাও চলে গেল তাহলে অপর বাহুকে অপর বাহু হচ্ছে বি কিউ এই অপর বাহুর অর্ধেক অর্ধেক অংশটা হচ্ছে এই বিপি এই অর্ধেক অংশ এখান থেকে এতটুকু এইটার উপর বর্গক্ষেত্র নিব অর্থাৎ বিপি স্কোয়ার লিখলাম তারপর কি তাদের মধ্যমার স্কোয়ার লিখবো অর্থাৎ এ পি স্কোয়ার এই যে এ পি স্কোয়ার লিখছি এটাকে যোগ করে তারপর কি করে দিব দ্বিগুণ করে দিব এই জন্য সামনে টু লিখছি দেখো ঠিক আছে তো আমাদের এখানে প্রমাণে দেখো এই পাঁচটা প্রমাণের এই অংশটুকু এই অংশটুকুর মধ্যে কি কি আছে আর আমাদের এখানে কি কি আছে সেটা একটু লক্ষ্য করি দেখো আমাদের প্রমাণে আছে এ পি স্কোয়ার আমাদের এখানেও পাচ্ছি এ পি স্কোয়ার তাহলে এটা ঠিক থাকবে এটাকে চেঞ্জ করব না কিন্তু আমাদের এখানে দেখো বিপি নাই প্রমাণের এই যে এই তিনটার মধ্যে একটাতেও বিপি নাই মানে বিপি বাহুটা নাই তাহলে আমাদের বিপি বাহুটাকে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে আমাদের এপি ঠিক থাকলে এখানে লিখলাম কিন্তু এই বিপি এই যে দেখো এই বিপি আর পি কিউ কিন্তু সমান তাহলে আমরা পি কিউ নিতে পারি কারণ আমাদের প্রমাণে কিন্তু ফোর পি কিউ আছে ঠিক আছে তাই আমরা এই বিপি এর পরিবর্তে আমরা নিলাম পি কিউ যেহেতু বিপি এর উপর স্কোয়ার আছে তাই আমরা পি কিউ এর উপরও স্কোয়ার দেব আর এই সামনে টু আছে যে অবস্থায় সেটা থাক লিখলাম এবার টু দ্বারা এটাকে গুণ করে দিই তাহলে টু পি কিউ স্কোয়ার প্লাস এই যে প্লাস আবার এই টু দিয়ে যদি এটাকে গুণ করি টু এ পি স্কোয়ার ঠিক আছে এটাকে আমরা এক নম সমীকরণ দিলাম আর এটাকে সাইড নোটে লিখে রাখি এরকম বিপি সমান পি কিউ এই তথ্যটা এখানে দিয়ে দেয় যে বিপি এর পরিবর্তে পি কিউ বসাচ্ছি তো এই এক নম সমীকরণ পর্যন্ত আশা করি বসতে পারছি আমরা এখন আমাদের কিন্তু আরেকটা অংশ নিয়েও কাজ করতে হবে কারণ কি দেখো কারণ আমাদের এখানে এ সি স্কোয়ার আছে প্রমাণে এই এ সিটাকে অত বের করতে হবে তাই না এখন এ সি কে পেতে হলে আমরা এই ত্রিভুজটাকে ব্যবহার করব এ পি সি এই যে এখানে আমি মার্ক করে দিলাম এ পি সি এই ত্রিভুজের মধ্যেও কিন্তু সেম ঘটনাটাই ঘটবে এ পি সি ত্রিভুজের মধ্যে কিন্তু এই এ কিউ হবে মধ্যমা কারণ এই এ কিউ রেখাটা পি সি বাহুকে সমান দুই ভাগে ভাগ করছে একটা হচ্ছে পি কিউ এ একটা অংশ আর একটা অংশের নাম হচ্ছে কিউ সি এই দুইটা অংশে ভাগ করা হয়েছে তো এটা আমরা লিখলাম যে আবার ত্রিভুজ এ পি সি এ এ কিউ মধ্যমা এই যে এই এ কিউটা হচ্ছে মধ্যমা কাজে আমরা অ্যাপোলোনিয়াসের উপাদ্য থেকে কি পাই ওই যে যে কোনো দুইটা ঘর উপর স্কোয়ার করব প্রথমে তো যে কোনো দুইটা ঘরের মধ্যে একটাকে অবশ্যই এ সি রাখবো কেন রাখবো কারণ আমাদের প্রমাণে এ সি স্কোয়ার আছে প্রমাণে এই পাশটায় তাহলে আমরা লিখতে পারি এ সি স্কোয়ার লিখলাম এ সি স্কোয়ার প্লাস এই বাহুটা গেল আমরা এই বাহুটাকে ব্যবহার করব এ পি স্কোয়ার তাই লিখতে পারি এ পি স্কোয়ার এই দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রটা সমান কি হবে এই যে তৃতীয় বাহু এই বাহু চলে গেল এই বাহু চলে গেল তাহলে এটা এক এটা দুই এবং এটাকে তিন নম্বর বাহু ধরতেই পারি তাহলে এই তৃতীয় বাহু হচ্ছে পি সি এই তৃতীয় বাহুর অর্ধেক হচ্ছে পি কিউ এই অর্ধেকের উপর বর্গক্ষেত্র রাখবো অর্থাৎ পি কিউ স্কোয়ার করব প্লাস কি করব এই মধ্যমা এই যে এ কিউ হচ্ছে মধ্যমা এই মধ্যমার উপর স্কোয়ার করব তাহলে এ কিউ স্কোয়ার এবং এটাকে কি করব দ্বিগুণ করে দেবে বাস এই তো হয়ে গেল এখন আমাদের এ সি দেখো প্রমাণে এ সি এটাকে রাখবো কিন্তু এ পি এটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করি কিন্তু এ পি এখানে আছে এইটাই এই যে এ পি এটার মাঝখানে অন্য কোনো কিছু নাই তাই এটাকে চেঞ্জ করার কোনো উপায় নাই এখন 
তো আমরা এখন বাদ বাকি অংশটুকু দেখি তাহলে আমরা এটাকে কি লিখতে পারি যে টু দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে টু পি কিউ স্কোয়ার প্লাস টু এ কিউ স্কোয়ার এই তো এটা লিখে দিলাম এটাকে দুই নং সমীকরণ দিই আচ্ছা তাহলে একটা কাজ করে নিই এই লাইনটাকে এখানে নিচেও লিখে দিই যাতে সমীকরণটা আমরা ভালো বুঝতে পারি এ সি স্কোয়ার প্লাস এ পি স্কোয়ার এইখানেও লিখে দিই এটা যেহেতু এক নং এটার মধ্যে এটা তুলে দিই এ পি স্কোয়ার প্লাস এ কিউ স্কোয়ার আর এখানে বা দিয়ে লিখতে পারে এই যে লাইনটা লিখলে অসুবিধা নাই ঠিক আছে লিখে দিও এ বি স্কোয়ার প্লাস এ কিউ স্কোয়ার এই তো তাহলে এটা আমাদের এক নং আর এটা দুই নং সমীকরণ হয়ে গেল এখন আমাদের এই দুইটা সমীকরণের মাঝখানে আমাদের যোগ চিহ্ন দেওয়া আছে তার মানে আমাদের এক নং এবং দুই নংকে যোগ করতে হবে কারণ আমাদের প্রমাণেই বোঝানো হচ্ছে যে এই দুইটা অংশকে যোগ করতে হবে তাহলে আমাদের এই এ বি এই যে দেখো এই এ বি আর এ পি সরি এ সি এই যে এ বি আর এ সি এই দুইটাকে যোগ দেখাতে হবে তার মানে আমাদের কি বোঝানো হচ্ছে আমাদের বোঝানো হচ্ছে আমাদের এক নং এবং দুই নং সমীকরণ দুইটাকে আমরা যেন যোগ করি তাহলে আমরা এক ও দুই নং যোগ করি তাহলে আমাদের এই এ বি আর এ সি কে একসাথে মাঝে যোগ চিহ্ন দিয়ে পাবো ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি এক যোগ দুই তো এক ও দুই যোগ করলে কি হবে আমরা বাম পাশের গুলাকে বাম পাশে যোগ করবো অর্থাৎ আমি এখানে লিখতে পারি এ বি স্কোয়ার প্লাস এ কিউ স্কোয়ার তারপর এই অংশটারও দুই নং সমীকরণেরও বাম পাশেরটা এখানে যোগ দিয়ে লিখবো এ সি স্কোয়ার এই যে দুই নং সমীকরণের প্লাস এ পি স্কোয়ার লিখা যায় এবার ওই পাশটা করবো দেখো ইকুয়াল দিয়ে লিখলাম এই যে এবার এই অংশটা লিখবো টু পি কিউ স্কোয়ার প্লাস টু এ পি স্কোয়ার এবং এই পাশেরটা প্লাস টু পি কিউ স্কোয়ার এই যে দুই নং সমীকরণের ডান পাশের অংশটা এই যে প্লাস টু এ কিউ স্কোয়ার এই তো ঠিক আছে তো এখন কিন্তু আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ কিভাবে দেখো এখানে আমরা এই যে এ বি স্কোয়ার আর এ সি স্কোয়ার কে একসাথে রাখি এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার আর এই এ কিউ আর এ পি কে ওই পাশে নিয়ে যায় তাহলে দেখো টু পি কিউ স্কোয়ার প্লাস এই যে দেখো এখানে আচ্ছা একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এই টু পি কিউ আর এই টু পি কিউ যোগ করে দিলে একসাথে যদি লিখে ফেলি তাহলে ফোর পি কিউ হয়ে যায় এটা লিখে ফেলি ফোর পি কিউ স্কোয়ার কারণ আমাদের প্রমাণে ফোর পি কিউ স্কোয়ার আছে এটা লিখে ফেললাম এবার আছে এ টু এ পি স্কোয়ার আর টু এ কিউ স্কোয়ার এটা লিখবো টু এ পি স্কোয়ার প্লাস টু এ কিউ স্কোয়ার আর এইখান থেকে যে দুইটাকে ওই পাশে নিয়ে গেছে সেগুলোকে মাইনাস দিয়ে লিখতে হবে তাহলে এই যে এখানে দেখো মাইনাস এ কিউ স্কোয়ার মানে আর এই এ পি স্কোয়ারটা যখন ওই পাশে যাবে তাহলে মাইনাস এ পি স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে প্রমাণের লাইনটা কিন্তু পেয়ে যাই তো সুতরাং দিয়ে আমরা কি লিখতে পারি দেখো এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল হ্যাঁ এখানে এ পি স্কোয়ার প্লাস এ কিউ স্কোয়ার আছে দেখো তো এখানে এই যে টু এ পি স্কোয়ার থেকে এই এ পি স্কোয়ার চলে গেলে একটা থাকে তাহলে এটা লিখি এ পি স্কোয়ার আবার এ কিউ স্কোয়ার আছে এখানে প্রমাণে তাহলে এই টু এ কিউ স্কোয়ার থেকে শুধু এ কিউ স্কোয়ার চলে গেলে একটা থাকে তাহলে প্লাস এ কিউ স্কোয়ার এ পি স্কোয়ার আসলো এ কিউ স্কোয়ার আসলো আর এখানে ফোর পি কিউ স্কোয়ার আছে এই যে এটা তাহলে লিখি প্লাস ফোর পি কিউ স্কোয়ার এই তো তো এইটাই কিন্তু আমাদের এই যে প্রমাণের লাইন হয়ে গেছে দেখো এটার সাথে এটা মিলে গেছে তো এই তো খুবই ইজি এটা এখানে প্রমাণিত লিখে দিতে পারো তো এই তো হয়ে গেল তো এতক্ষণ আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ